Ciao a tutti! Oggi vediamo come realizzare un orologio da parete pirografato partendo da una tavoletta di legno. In particolare voglio creare un orologio con una tavoletta di legno a forma di casetta. Prima di tutto ho messo la tavoletta di legno sotto lo scanner in modo da scannerizzare la forma esatta poi ho creato la decorazione al computer, il quadrante dell'orologio e una scritta, in questo caso home sweet home. Si vede che ho perfettamente la stessa forma. Poi l'ho cambiata e ho deciso di scrivere casa dolce casa in italiano. Prima di tutto occorre lisciare bene con una carta vetrata fine, in questo caso uso il 500, bene bene la superficie del legno in ogni suo angolino perché se ci sono delle rugosità del legno possono dar fastidio quando si passa la punta del pirografo. Quindi ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza ma vale la pena perché altrimenti si rischia poi di sbagliare, di fare delle sbavature. Una volta lisciato bene posso attaccare il foglio eh, di carta con la decorazione con un po' di carta gommata alla tavoletta di legno. Lo ritaglio perché così ho la forma eh, ben aderente. ora posso eh, attaccarlo con un po' di carta gommata inserisco un foglio di carta carbone tra la carta e il legno con la parte copiativa rivolta verso il basso e comincio con una matita a ripassare tutti i contorni
posso anche controllare il disegno come sta venendo perché eh, il mio foglio di carta è attaccato quindi non rischio di spostarlo eh, e quindi eh, di cambiare la posizione invece così resta sempre perfettamente aderente una volta che lo riappoggio Proseguo con il disegno. Una volta finito il disegno posso iniziare ad utilizzare il pirografo. Qui vediamo un pirografo a penna con temperatura fissa oppure un pirografo a filo con la regolazione della temperatura. Io userò quello con la temperatura regolabile anche se in questo caso è sufficiente eh, trovare la temperatura giusta e tenerla stabile. Queste sono le punte classiche del pirografo a filo. Prima di partire provo su un legnetto di scarto per vedere di trovare la temperatura più corretta possibile, non troppo calda e neanche troppo eh, leggera. Bisogna fare un po' di prove finché si, eh, si trova la temperatura giusta. Iniziamo a pirografare. Io in genere prima faccio i contorni e poi eh, riempio le parti eh, con uno spessore un po' più grosso. Sto usando una punta a taglio, mi permette di fare il contorno fine.
una volta finito gli ho dato una passata con una vernicetta eh, trasparente lucida e ho fatto il foro nel centro qui ho deciso di utilizzare dei meccanismi per orologi di qualità con una componentistica curata, garantiti perché eh, voglio fare un bel orologio allora in base allo spessore del legno ho trovato eh, la filettatura corretta faccio passare il perno all'interno del buco poi rondella e infine avvito il dado per sostenere il meccanismo dell'orologio ecco vediamo il meccanismo dietro le classiche ehm, lancette sono un po' lunghe e quindi non mi sembrano particolarmente adatte perché uscirebbero dal quadrante dell'orologio e quindi eh, provo con delle lancette più piccole anche lavorate così si adattano meglio allo stile rustico dell'orologio e in particolare ho scelto delle lancette a forma di goccia in alluminio verniciato di nero e la lanciata dei secondi sempre nera si inseriscono a pressione prima la lanciata delle ore poi quella dei minuti e infine i secondi quella dei secondi è un po' lunga e quindi decido di tagliare l'ultima parte con un tronchesino molto semplice si può accorciare la lanciata dei secondi a questo punto per sistemare l'orologio sull'ora esatta metto tutte le lancette sulle 12 inserisco la batteria una batteria da 1,5 volt 2A ecco che ci siamo sono le 11.10 e l'orologio funziona perfettamente come si può vedere ho voluto dare una sfumatura un po' generale per rendere il legno rustico tranne nella parte centrale dove c'è il quadrante dell'orologio La vernicetta lucida serve sia a proteggere la pirografia sia a far attaccare meno la polvere, quindi poi eh, si mantiene di più il legno pirografato e lucidato. Il gancetto per appendere l'orologio è già presente e quindi siamo pronti per attaccarlo al muro. Se vi è piaciuto o vi interessa pirografare, vi consiglio il mio libro La tecnica della pirografia. Se invece non avete ancora un pirografo potete trovarlo sul eh, sito elettronicadidattica.com Troverete tanti tutorial di pirografia sul nostro canale YouTube Elettronica Didattica. Iscrivetevi e ci rivediamo presto per il prossimo video. Ciao a tutti!